jos sä joudut valehtelemaan siitä juomisesta, kieltämään, että mä oon juon, tai valehtelemaan niistä määristä, niin silloin on se hetki ruveta tarkkailemaan sitä ja miettimään ja ottamaan selvää tästä sairaalasta. Kännis voi mokata. Mä myös hyväksyn sen ja, ja voi muutaman kerrankin. Voi olla taukoja välissä ja sä voit mokata, mutta mun mielestä tämmöinen terve järki oppii siitä, että ei hyvänä aika, että mä törttöilin viime viikonloppu ja seuraavan viikonloppuun sitten on vaikka selvinpäin ja yrittää jotenkin niin hyvittää ja käydä sen läpi mielessään. Ja varsinkin, jos menettää muistinsa ja muuta, että haluaa jotenkin käsitellä sen asian. Mutta sitten, jos sen toistaa, ja varsinkin, jos se rupeaa toistuu useana viikonloppuna, aina joka kerta, vaikka se muisti lähtee, niin silloin puhutaan ongelmasta. Jos huomaan, että koen syyllisyyttä tai katumusta, se on usein merkki siitä, että jotain itselle haitallista on tapahtunut alkoholin seurauksena. Se voi olla liittyen sosiaalisiin suhteisiin, se voi liittyä asiaa, mikä, mitä en ole saanut hoidetuksi esimerkiksi alkoholin takia, tai se voi liittyä terveydellisiin ulottuvuuksiin. Kun, kun henkilö, jolla ei ole riippuvuutta, niin juo sen olutta, niin joo, se tuntuu mukavalta ja sitten pystyy lopettamaan siihen. Et en mä nyt tarvi juoda enempää kuin tämän yhden lasillisen. Mutta henkilö, jolla on kehittynyt se riippuvuus, niin sitten kun se saa sen yhden lasillisen olutta, niin hänen Tämä mielihyvä alue ylivirittyy ja sitten kun se on ylivirittynyt, niin sitten se ihminen toimii pakonomaisesti. Ei pysty lopettamaan vaikka tietää, että no ei nyt pitäisi juoda, että Suomen pitää mennä töihin tai tässä on huono olo tai näin ja näin poispäin. Mä olin 36, kun se mun juominen oli siinä mallissa, että jos mä aloitin siellä reissussa juomaan, niin mä en saanut sitä poikki, vaan mä olin humalassa töissä. Jatkoin sitä tisuttelua koko sen reissun ajan ja vasta kotona sain sen juomisen niin kuin lopetettu. Jos tarvitsee aamulla, jotta pääsen sängystä ylös, ottaa edellisen päivän juhlinnan tai alkoholin käytön jälkeen rohkaisuja tai, tai tällaisia loimentavia, niin se kertoo siitä, että aivoissa on sietokykyä kasvanut jo aika merkittävästi ja tässä ollaan jo vahvasti riippuvuuden kehittymisen polulla. Jos Tällainen tapahtuu toistuvasti. oma alkoholin käyttöä kannattaisi vakavasti pohtia ja tehdä esimerkiksi juomapäiväkirjaa, jonka avulla pystyisi saamaan paremman käsityksen vaikka keskimääräisen viikon alkoholin käytöstä. Jossain vaiheessa mä huomasin yhtäkkiä, että se lasillinen oli muuttunut pulloksi ja mä huomasin siitä sen, että, että kun mä aamulla päätin töihin lähtiessä, että mä en ota tänään, että mä en, niin en käy alkon kautta. Siis mä kuitenkin huomasin, että mä tulin alkon kautta kotiin. Elääkö me just omien arvojeni mukaista elämää? Teekö me just niitä juttuja, mitkä on mulle tärkeitä? Ja useasti, jos alkoholin käyttö yhtään äh, on äh, haitallista, niin se alkaa jar- jarruttaa jollain tavalla jotain elämän aluetta. Se voi olla sosiaaliset suhteet, parisuhde, vanhemmuus, työssä selviytyminen, ihan mikä tahansa, joka sitten voi olla yksi sellainen pohdinnan paikka ja miettiä, että Tämä ei ole, ole semmoinen tilanne, jossa mä elän just sellaista elämää, kun mä haluan, että alkoholi jollain lailla ohjaa sitä mun elämänjunaa. Perusrehellisyys ottaa aika pitkälle. Miksi mä juon? Mitä mä sillä haen? Onko varmasti nyt paras keino tämä sen saavuttamiseen? Siinä vaiheessa, kun itse ei ole myöntänyt itselleen ongelmaa olevankaan, niin paljonhan ihmisiä tulee hoitoon silloinkin. Ja siinä ei ole niin oikeastaan mitään tekemistä minkä aineen takia. Mutta niin... Usein on sillä lailla, että niin tota, tullaan, että muuten on perheelämä katkolla, työpaikka katkolta, asunto lähdössä, lapset lähdössä, milloin mikäkin lähdössä. Jos en mä hoida itteeni, niin mä en saa niitä pitää ja tämmöisiä kaikkia. Mutta ne on semmoisia, että ne on niitä ulkopuolisia motiiveja, joita toki tarvii olla. Mutta, mutta niin tota, ei ne välttämättä auta, koska niin. Ja riippuvainen ihminen niin kauan, kun se ei halua tehdä asialle mitään, se ei tee yhtään mitään. Siitä.